好，各位，我们来到这个华埠广场，这个就是呃，华埠就是他们就是 China Town 的意思啦，翻成中文就是华埠。然后呢，如果大家要来这个地方的话呢，对面有这个地铁站，它就是你就坐到这个。啊、uh, t h e r m a c and China Town 这边下来，对面就是，其实出站就可以直接看到啦。然后如果你是开车来的话，可以停路边或者是停在对面的停车场。那我们是选择停在对面的停车场，因为我们开 Pick Up， 我是 Pick Up 球，那大家就知道 Pick Up 很大，很难找停车位，所以呢，我们就停在对面。那一小时八块，两小时忘了啊，三小时十二块，我们可能在这边就待三小时左右，所以。啊、嗯，其实没有算很贵啦，以芝加哥的这个停车的收费来讲，很多什么一个小时二十一块，那这边已经算便宜又方便了。好，那我们继续来看看 China Town 还有什么有趣的东西。大家好，我是秋哥，那我人所在位置在芝加哥的中国城，那我现在觉得我很像孙中山一样，因为我来到了天下为公。好，什么叫你很像孙中山？因为我我整个人都被这个天下围攻的气质所所围攻了，所以我现在就会医术之类的。啊？对啊。孙中山。孙中山不是医生，还是我要革命呢？不知道这之类的。啊，随便。那我这个地方呢，它芝加哥中国城，它是说很多这个加州洛杉矶的，因为那个时候可能有一些排华运动，然后就逃离。这个加州就跑来这个啊芝加哥，那他我看维基百科啊，他说成立的时间是一九一二年，那就跟我们的这个民国元年是同一年，所以可喜可贺，可喜可贺。那我们来看一下这一个我们这个中国城到底里面有什么样的东西，走吧。啊，它是什么？美国第二大还是第二古老还是什么？啊，他说是美国第二古老的中国城。第一古老是菲尔道菲尔。是啊。嗯。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈芝加哥的历史比 Pittsburgh 短 ，Pittsburgh 深。李小龙 ，Bruce Lee， 哇，这个六块肌 ，Love Life。这该不会是骨灰了吧？可是有狗狗的，可以有狗狗的。<笑>我那地方买骨灰台，还有旗袍。这里不错，有很多旗袍，很多什么铜钱。狗狗也变成神明了。狗是神，阿努比斯。老虎要高，就是哪里痛就插哪里。嗯，还有这个。好，我不知道，我不知道有没有用。有喝过的朋友，在底下分享一下心得。大关米线，这一家大关米线是有进这个必比登，然后你看它有写米其林。这个韩导有来这一家，芝加哥国父纪念馆，他说是连战体的，我不知道是什么意思。这个字是连战写的。这哦，那有可能哦，有可能啊、哦。嗯。说中国国民党驻美中支部。啊，中国国民党驻美中支部。基督教学校，培德学校。培养你的品德。中国城很多卖烧腊的，因为我发现中国人好像蛮喜欢吃这种烧腊。烧腊算是香港的这种料理，对不对？港式烧腊。应该是，应该是香港人来的蛮多的。啊，对，广东那边的人也来很多。
广东嘛、福建这种来的人多，然后台湾台湾这边的人也不少。他应该就这一条街而已吧，感觉。嗯，也也不短了啦，其实。算很大的中国城了。嗯，它算路很大的。那么以前那个，我以前我去那个纽约的，哇，小的要死。然后去那个，对，比拉达菲亚，比拉达菲亚也很小、啊。Boston。Boston 是它的面积很大，可是它路也也还算蛮小的。我今天忘记 Boston 的中国城有什么呗？就 Boston 的中国城有开很多新店，然后可是那就是外围，然后就是那个很中国风格的，就是现代中国风格的，不是很喜欢。我这边有一家快乐小羊，我们有吃那个，我们是吃 Naperfield 的吗？我们是 Naperfield。Naperfield。小蜂蜜幼稚园。不是小蜜蜂，小蜂。那奥巴马，奥巴马好像他在好像夏威夷出生还是怎样？他在芝加哥也住，好像不知道他，我不确定他是不是在芝加哥长大还是怎样。他是那个公牛队的粉丝。我爸妈蛮会打篮球，他已经六十一岁了。我前前几天听那个听到听广播听到，这边有开一家 Marriott Spring Hill， 所以大家如果真的这么想住在中国城，就可以住这个 Marriott， 还不错，也可以集这个几点几方万。好了，大概就到这了。嗯，那我们回头吧。太热了。这里很多美食。哦，都姓梅。我有认识一个姓梅的，可能也在这里。真的哎，他真的在芝加哥哎。对呀、啊。难怪他要来芝加哥。这个是培德中心。哎、欸，培养你的品德。好，我不知道培德，你确切要培养品德，你需要。你需要做什么事情？我不知道。我觉得应该是要一直诱惑，被诱惑。哦、oh, ，里面有充满了一些诱惑，然后你就要坚持你的品德。像是他，你就他就会有开车模拟器，然后呢，你你就有一个情况，你可以违停，然后很快就可以去买菜。好辣！买买菜，买饭，对不对？然后。你到底会不会违停？不会 ，OK， 你的品德非常好。哎，各位，天下为公的背后就是这个礼义廉耻。那开在啊，这个培德学校开在这个礼义廉耻旁边是非常正确的，因为我们培德主要就是要以这几个字为目标。你要有礼，要有义，要有廉，要有耻。好，不好？他可以找我当那个业务啊。啊，这一个是。刘一手火锅，那它是大陆知名的这个火锅连锁店，然后它这个还在装潢，不过应该很快就要开幕了，它已经有这个新的扛棒上来了。嗯嗯。哦，有杀手。好可怕。中国城的这条街叫做中山路，大家有没有看到 ？Doctor 孙亚生伟。孙一贤。孙一贤，孙一贤就是孙中山。台湾比较流行讲孙中山。啊，外面的人都比较认识孙一贤啊。前面有人在唱广东歌，我觉得我都可以去唱了。假如这样可以赚钱的话，可是他本来是在播佛经，所以我也不太清楚他是怎么样。多欣赏，其中的我俩，那般方向，只是你远得重要。那边图书馆。知识的普及，应该有很多中文书。从刚刚那个帝王美食街旁边转进来，就会看到一个有中国风的，也是一个很多吃的地方。那啊，这边就可以吃很多韩式烧烤啊、日式茶菜，然后有什么明轩一些有名的店，这边都有。我们来一起看看长什么样子吧。
，我们已经吃很饱了，可能可能不会再买别的东西吃。不过我们来走走看，这个昨天我们有经过过了，真的是很多东西啊。然后它漆成这个绿色的，还蛮有风味的，弄得中国风，中国风。烤鱼啊，汉。中国城现在比较像一个观光景点啊，所以不是只有中国人会会来吃，所有的啊，拉丁美洲黑人、白人都会来。这是理发店。啊，这有很多小糖果。你像那个什么迪化街啊。这个就是广场，对，这个就是华埠广场。有生肖哦。生肖。这个。哦、oh, ，我懂你在说什么了。他帮你的年份都列出来了。二零二二。他说属虎的人比较比较敏感啊，比较情绪化，比较会付出他的爱，而且会有一个强自尊。有智门呢。好，哪里？你在说会吗？有智门跟会。追忆，追忆，很多人排队啊。这边比较热闹。嗯，这半边。对啊，它也有一些医，什么医院。有牙医啦，对，有牙医。吃完东西就看牙齿。对，吃完你最后的一餐，然后就去把牙齿拔掉。这家皇上皇，嗯，有名的是不是？烤鸭三吃。哦，烤鸭。杰伦的店哦，周杰伦的店来。他们也是年轻那个聪明的。好、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、有刷不刷不？周一不是？周杰伦的店，我这个两手抓，两手抓，他是吃一些。熟食的卷饼，哎、欸，长得不怎么好吃，所以没有人这么能吃。好，那我们就从这个西门出去吧。西门有老四川。各位，这就是芝加哥的中国城 China Town。那我们这边有很多好吃的东西，可是我们碍于时间还有我们这个没办法吃太多，所以呢，呃，没有全部都吃过。不过如果大家有来，然后吃了什么好吃的，也欢迎告诉我们，我们下次就可以来吃吃看。好，那喜欢我们的朋友，请按赞、订阅、加分享。那如果有什么问题，也欢迎在底下留言。我们下次见。